dve vojske, dva sveta, dva boga, sudaraju se na kosovskom polju. Bitka koja su i mitom udarila temelje srpske nacije pred vama. Ona sigurno nije najveća bitka koju je vodio kako srpski, tako i turski narod, ali njen odje kroz istoriju je veličanstven i neuporediv sa bilo kojom drugom. Srpska država pod vlašću dinastije Nemanjić gradila se i razvijela kroz vekove. Kruna svega bilo je stvaranje carstva za vreme Stefana Dušana. Međutim, naglo osvojene teritorije odmah su se nakon Dušanove smrti osamostalile. Za takav razvoj događaja mnogi krive Dušanovog sina Uroša. Drugi pa krivicu prebacuju na velikaše koji jureći za što većim uticajem su rasparčali veliku i moćnu državu. Ali istina je verovatno na sasvim drugoj strani. Naime, Ovakvi događaji su bili potpuno normalno za srednji vek i feudalni poredak. Tako se, na primjer, moćna franačka država raspala posle smrti Karla Velikog. Uprko s tome, što je Srpsko carstvo raspačano na manje oblasti, one i takve, umanjene predstavljaju jake činioce na Balkanskom poluostru. Vukašin Mrnjavčević i njegov brat Uglješ definitivno su najjači velikaši unutar Srpskog carstva, a po mnogima čak i na celom Balkanu. Oni su mogli opremiti velik broj dobro naoržanih vojnika. Njihova snaga može se ogledati u tome da su 1369. godine na Kosovu porazili vojske cara Uroša, knjeza Lazara i Nikola Altomanovića. U toj bici i sam car Uroš je bio zarobin. Braća Mrnjavčević uvidjela su veoma brzo opasnost od Turaka Osmanlija. Naime, oni su upadali u Uglješinu Sersku oblast i pljačkali Svetogorske manastire. Ugreša je uspeo nekoliko puta da porazi Turki i rešio da stopi save sa Romeinu i protera Turke nazad u malu Aziju. Svi darovi koje nosi u Carigrad nisu bili dovoljni da se Romeina govore. Stoga on se za pomoć obratio svom bratu Vukašinu koji se nalazi u tom trenutku negde u okolini grada Skadra. Vukašin se odazvao bratovom pozivu i dva najmoćnija srpska velikaša krenula su duboko u neprijateljsku teritoriju. Bitka na reci Marici desila se 1371. godine i ona je zapravo ta koja je odlučila sudbine balkanskih naroda. Dva brata poginula su zajedno sa ogromnom vojskom, a Osmanlije su ovaj srpski poraz iskoristila. I Dejanovići i kralj Marko postoji turski vazal. Osvojiši Velbušku despotovinu i Prilepsko kraljevstvo, Osmanlije su čitavu deceniju učvršćivale svoj položaj. Tek onda započinju pljačkaški upadi na teritorije srpskih gospodara. Srbi su uspjeli da se odbrane od ovih upada pobedama nad ubrani, pločniku i bileći, i time pokazali da su još uvijek spremni da pruže odbor. Osmanski sultan Murat je zato odlučio da se dobro pripremi za ovaj sukob i podiže ogromnu vojsku i upućuje se prema zemljama srpskih gospodara. Sa druge strane, knez Lazar, veoma vešti i pragmatičan političan, Rešio je da okupi koaliciju srpskih gospodara za borbu protiv ovog opasnog neprijata. Na njegovu stranu odmah je stao Vuk Branković, gospodar Kosova, a kralj Tvrtko je poslao svog najsposobnijeg vojvodu, Vlatka Vuković. Poznato je da je odnos snaga bio tri naprema jedan u korist Turaka. Uz Muratove azijske šalone Askera naše su se i evropske četeva zala. Marko Mrnjavčević i braća Dragaš su bili turski vazali i moguće je da su se oni nalazili u turskoj vojci, dok su se neki Dragaševi odredi u sklopu nje je nalazili sigurno. Na putu za Kosovo turska vojska je prolazila oblašću despota Konstantina Dragaš. On je tu vojsku verovatno morao gostiti i sprovoditi do Kosova polja. Nema pouzanih podataka o učešću Kraljevića Marka u kosovskoj bici, a neki veruju da je on uspeo izbeći vazalnu obavu. Također uz Murata su bila i njegova dva sina, Bajazit i Jakub. Bitka se odigrala 15. juna prema starom kalendaru, ili 28. juna 1389. ponovo na Kosovu polju u blizini Prištine, prestonice Vuka Brankovic. Bog razni kontradiktornosti u izvorima pripremili smo tri scenarija za tog bitka.
Istorijski dokazi koji podupiru tezu o srpskoj pobedi su broj. Naprimjer, naglo povlačenje turskih trupa sa Kosova, zona u Notradamu koja su zvonila u čast srpske pobede i vesti koje je tvrtko širio po Evropi. Prvi na Kosovo polje su stigli Srbi, odakle su se odredili za napadačku taktiku iz razloga što je srpska konjica bila izrazito kvalitetna, za razliku od njene pešadije. Tako je konjica stala u prve redove, a pešaci iza. Desno krilo srpske vojske predvodio je Vuk Branković, u centru je bio Lazar, a levo vojvoda Vlatko Vuković. Za razliku od Srba, osmanlije su se na predlog njihovog iskusnog stratega Evronos Bega odlučili na defanzivnu taktiku, jer njihova laka konjica u direktnom okršaju nije mogla parirati Srpskoj. Tako su pešaci postavljeni u prve redove, a konjica iza. Ispred su bili postavljeni strelci kako bi naneli prve žrtve Srbima. Tursko desno krilo predvodio je Bajazit, u centru je bio Murat, a levo Jakub. Vojske su stajale jedan nasprem druge, a bitka je započeta izlaskom turskih strelaca. Oni su odapeli kišu strela na srpsku konjicu koja je već uhvatila Juriš prema neprijedi. Namera strelaca je bila da uspovi da koliko toliko oslabe srpsku formaciju. Kada je srpska konjica prišla, strelci su se dali u beg. Neki su uspeli da se probiju na začelje, a oni drugi bivaju pregaženi. Odmah pri udaru konjice u osmanske redove uvideli su se veliki uspesi. Vuk Branković na desnom krilu je gotovo u potpunosti razbio Jakuba. Videvši stanje na turskom levom krilu, pa jazik je krenuo protiv napad na Vlatka Vukovića. Udar je bio silovit, međutim bosanski vojvoda ga je izdržao. U centru Muratovi janičari uspevaju da zadrža Lazara zahvaljujući njihovoj brojnosti, ali njihova zauzetost na centru je otkrila prolaz Milošu Obiliću, koji uz pomoć i danas storice Vitezova uspeva da se probije do sultanovog štava. Forma je bila silovita, vitezovi su padali jedan za drugi, ali uspeli su da stignu i ubiju Murat. Na kraju nijedan od njih nije ostao živ, ali cilj je bio ispod. Situacija je bila takva da su veziri pokušali da sakriju sultana u smrt. Dojavili su Bajazitu da uvede rezervu u bitku i da se povuče u šum. Jakub je ostavljen da pogine jer je takav raspored snaga na bojištu bio da je njegova smrt bila neminna. Bitka je započeta oko osam ujutro, završila se oko podna. Istoričari koji zastupaju ovu teoriju navode da je Lazar stradao tek nakon bitke, kada je otišao sa svojom lastelom na liturgiju, u obližnju crkvu samodaju. Navodno je se u tom trenutku Bajazit vratio po tela oca i brata i u manjem okršaju ubio srpskog nije. Gubici na obe strane bili su veliki, za Srbiju ipak pogubili, jer je imala mnogo manje stanovništa. Ono što se nameće kao kamen s poticanje u ovoj verziji događaja je vazalizacija Moravske Srbije. Međutim, pristalice ovakvog ishoda to opravdaju dinastičkim borbama između Lazarevića i Brankovića. Za nerešen ishod može se reći da je najzastupljeniji u naučnim krugovima. Jednostavno, obe države su ostale bez vladara, što za srednji vek je bilo ravno porazu. Također, obe vojske su se povukle sa bojnog polja, pa se iz toga izlači taktički nerešen završetak bitke. Početna faza bitke je identična sa prethodnim izlaganjem. Prvi na Kosovo polje su stigli Srbi, odakle su se odredili za napadačku taktiku, iz već opisanih razloga. Desno krilo srpske vojske predvodio je Vuk Branković, u centru je bio Lazar, a levo vojvoda Vlatko Vuković. Osmanlije su se na predlog njihovog iskusnog stratega Evronos Bega odlučili na defanzivnu taktiku i desno krilo je predvodio Bajazit, u centru je bio Murat, a levo Jakub. Vojske su stajali jedna nasprem druge, a bitka je započeta izlaskom turskih strelaca. Oni su odapeli kišu strela na srpsku konjicu koja je već uhvatila Juriš prema neprijedinu. Srpska konjica je prišla i strelci su se dali u beg. Odmah pri udaru konjice u osmanske redove uvideli su se veliki uspesi. U Branković na desnom krilu je gotovo u potpunosti razbio Jakova. Videvši stanje na turskom levom krilu, Bajazit je krenuo protiv napad na Vlatka Vukovića. Vlatko je uspio da odbaci prvi udar Osmanlija i odmah poslao glasnike da jave srpsku pobedu. 
Međutim, Bajazit je udario još jedno i napad je uspeo. Bosanski vojvoda je pokušao dva puta da vrati polože. Međutim, bezuspešno. Sasvim je moguće da je pre Bajazitovog naređenja Murat već bio ubijen od strane Obilića. Vlatko Vuković ne mogavši da se vrati u bitku biva odbačen do lava. A moguće je i da je bio prevaren da su neki srpski velikaši izdali i prešli na tursku stranu. Stoga se on najbržim putem vratio za Bosnu. Njegovi gubici su bili umereni, također znamo, je neka bosanska lastela u bici bila i zarobljena. Kada su bosanci odbačeni, srpski centar se našao u borbi proti turskog desnog krila i centra. Bio je dakle obuhvaćen sa istoka na svom levom krilu. Bitka je tu dostigla najveći intenzitet. Brojno slabiji, taktički u težem položaju, srpski centar je morao podleći. Lazar je najvjerovatnije strado u borbi ili je bio zarobljen pa pogubljen, kako neki izvori tvrde. Vuk Branković, koji je jedini imao uspeha sa srpske strane, je uvideo da ovim tokom bitka će biti izgubljena. Moguće je da mu je sam knjez Lazar rekao da se povuče sa bojnog polja, kako srpski narod ne bi ostao bez jednog moćnog velikaša, koji će u budućnosti nastaviti borbu. On se i povukao iz bitke preko sitnice, a srpski centar se našao opkolje i bitka se završila smrću velikog broja vojske sa obe strane i oba vladara Murata i Lazara. Nedugo posle toga i osmalijska vojska sigurno zbog velikih gubitaka se povukla nazad u svoju teritoriju. Na kraju dana pobednik se nije znao, jer po pravilu nijedna vojska nije uspela u svojoj nameri i obe su se povukle sa bojnog polja. Također, osmanska vojska je ostala bez vladara i njegovog sina Jakuba, dok je srpska ostala bez knjeza, tako da iz toga proističe taktički nerešen ishod. Ono što se kasnije dešavalo nije direktna posljedica bitki. Naprimjer, Moravska Srbija je prihvatila vazalstvo i straha od Ugara. Vuk Branković nastavio je svoju borbu sa Turcima, a tvrt koji je uspeo u narednim godinama znatno da proširi svoju državu. Mitska verzija Boja na Kosovu je udarila temelje srpskoj nacionalnoj svesti. Nju ne podupiru pismeni istorijski izvori, ali je ona ostala zapamćena kroz vekove usmenim prenošenjem s kolena na kolena. U 19. veku, kada je Vuk Karadžić prikupio i izdao epsku poeziju, čitava Evropa divila se ovim srpskim pesmama. Noć pre bitke održana je knježava večera na kojoj se Miloš Obilić zakleo da će ubiti turskog sultana. Zatim su se Srbi ujutro pričestili u obližnjoj crk i došli na Kosovo polje gde su ih Turci već uveliko čekali. Raspored i organizacija vojske je identična sa prethodna dva izlaganja. Bitka takođe počinje izlaskom turskih strelaca, koji odapinju strele na srpske vitezove. Srbi su krenuli u silovit Juriš prema turskoj vojsci. Kada su se dve vojske sudarile, odmah se videla srpska prednost. Vuk Branković je zadao težak udarac turskom levom krilu, koje pod snažnim srpskim naletom je odbijeno sve do turskog lovara. Tursko desno krilo se dobro držao, pa jazica već dokazan i vešti komadant od oleva napadu Vlatka Vukovića i uspeo je da zaustavi bosansku konjicu, dok se u centru vodila najneizvesnija borba. U jednom trenutku bitke Miloš Obilić, jedan od najveštijih Lazarevih vojvoda, je uspeo da dođe do turskog lovara, gde se nalazio Murat. On je okrenuši koplje naopako govorio da želi da se preda Muratu. Turski sultan je dozvolio da Obilić priđe kako bi mu se poklonio i u tom trenutku Obilić vadi sakriveni nož i ubija moćnog sultana. Bajazic saznavši za očevu smrt pokušava da je što veštije prikrije kako to ne bi uticalo na ishod bitke. Bitka se nastavlja, Vlatko Vuković trpi strašne gubitke od strane Bajazita koje krenu u žestog napad. Njegovi vitezovi se polako povlači i na kraju potpuno napuštaju bojno polje. Za to vreme, Vuk Branković dalje je dominira nad turskim levim krivom, kojim sada Bajazi također komanduje, jer je na prevaru ubio brata Jakuba kako bi postao jedini pretedent na turski presto. U jednom trenutku, Vuk Branković napušta bitku i Lazara ostavlja na milost i nemilost Turci. On je želao da iskoristi ovu priliku kako bi postao vladar Srbije. Lazar umjesto da se također povuče vira umjesto zemaljskog nebeski živa. Turci ga potpuno okoljavaju i on pada u zarobljeništvo turskog novog sultana Bajazita. 
pa Jezid ga je nakon bitke ubio i knez Lazar, postaje simbol žrtve za svevišnje dobro među srpskim narodom.